。材料の確認です。折り紙が二色。ドーナツ型のベースが二つ。ワイヤー。リボンが二色。ペーパーが二種類入っています。ご確認ください。かすみそうが入っています。ご自分で用意していただくものはこちらになります折り紙をあらかじめハサミやカッターナイフなどでカットして下準備をしておいてくださいそれでは桃の花を折っていきましょう桃の花はこのように5つの花びらで出てきていますこの1つずつを作って組み合わせて1つの花にしますあらかじめ切っておいていただいたピンク色の紙を使って折っていきますこちらは白い面をまず上に置いてみてくださいここを三角に折りたたみたいと思いますこの角をこちらに持っていきますこちらの角をこちらに持っていきます。このような感じになっています。そうしたらここをこの三角のところに指を入れて広げてこのまま折るんですけれども、真ん中の筋が揃うようにこちらの線とここの白いところに見えている折り線を。一直線になるように折り曲げてくださいこちらも同じようにこちらに指を入れて広げてから裏向きにしてここのピンクのところにある線とこの線が一直線になるように折りたたみますそうしたらこちらに出ている三角の部分を後ろに折り曲げますこんな感じですそしたら一旦広げてこの中の方のところも少し広げて最後に折ったこの部分を中に入れてから折り線通りに折り戻しますこちらも一旦広げてこれを中に折り曲げてからここを戻してくださいこのような感じになりますそしたらここのこの部分の線をあちら側に折りますここもこの三角の部分を半分に折りますこれはここに線がついていますのでそのままこのように折ってくださいそしてこの状態になったらここの角からここの角をつなぐ角を丸く花びらの丸みを出すように切りますここの角からここまでをこのように切りたいと思いますたくさんじゃなくて少し丸くする感じに切ってくださいこのような感じになりますそしたらここをこのようにくっつけていきたいと思いますこのままこうなりますのでここの部分にボンドをつけてここをこ,ここをくっつけたいと思いますこの折り曲げたところの縁のところですね今縁になっているところにボンドを少しつけてこれをこの角と合わせて折りますボンドをつけすぎると乾くのに時間がかかって余計にくっつきにくいので少しだけつけて少しこの辺を押さえておくとくっつきますこのパーツを5つ作ってくださいそれでは5つの花びらを組み合わせてお花を作っていきましょう花びらの1つのところに縁
口から少し中に入ったこの辺りにボンドをつけてここに花びらを合わせます。長さが揃うように合わせてくださいこれもたくさんボンドをつけすぎるとくっつきにくくなりますので少しだけつけて持っているとまずこんなハート型になりますそしたら次のところも真ん中より少し外になっているこの辺りにボンドをつけて次の花を横にくっつけます丸いお花なので思いっきり押して折り目がついてしまわないようにボンドのところに花を乗せる感じですこんな感じになっていますそしたら次のところも同じようにボンドを少しつけてここにお花を一つ乗せますこんな感じです隣のお花と同じところがくっつくようにするといいと思います最後のお花はこのどちらにもボンドをつけてこちらにもボンドを少しつけてこの中にはまるようにくっつけますここがきれいに隣同士が真ん中じゃなくちょっとちょっと真ん中の外にあるところがくっついていくとこんな感じにきれいにくっつきますこのようなお花を6つ作ってブーケにしますので折って作ってみてくださいそれではお花の花芯にかすみそうを入れていきたいと思いますセットされていたこのかすみそうを枝のところでカットして使っていきますこのような束にカットして6つ分取れるように取ってみてくださいそしてワイヤー6本入っている細い方のワイヤーを使いますお花をもうあらかじめ U ピン状に曲がっていますのでこのかすみそうの枝の一番下のところでこのように引っ掛けてくださいかすみそをカットするときにこの一番下の茎を残しておいてくださいこんな感じですねここに茎が残っている状態で取ってくださいその枝のところにこのように引っ掛けてくるくるっと茎に片方のワイヤーとかすみそうの茎を巻きつけますもう一度やってみますここの枝の分かれているところにワイヤーを引っ掛けてこのように持ちます片方のワイヤーで片方のもう片方のワイヤーとかすみそうの茎をぐるぐるっと巻きつけてくださいをちょっと細めに折り曲げておくと使いやすいと思いますそれではこのパーツをお花にくっつけていきたいと思いますお花の真ん中の部分が空いていますのでそこにこのワイヤーを刺してかすみそうの茎が引っかからないように注意しながらこの中に入れますそのまま下に引っ張るとこのように桃のお花の花芯のようになりますこちらもやってみましょう真ん中に針金を通して引っ張り
かすみそうの茎が引っかからないように注意しながら引っ張ってくださいこんな感じですこのままだと抜けてしまいますのでこの根元をセロテープで留めておきたいと思いますブーケになった時は見えませんのでそんなに気にしずにセロテープでお花とお花の紙の部分とワイヤーがずれないようにくっつけておいてくださいこんな感じです。にくっつけておいてくださいかわいいお花ができましたお花のパーツは全部で6個作っておいてくださいそれでは葉っぱを作っていきましょう葉っぱは黄緑色の折り紙で作っていきます折り紙の表面を見て三角に折り曲げます一旦広げてこちらも三角に折ってくださいそしたら広げて今度は裏面を見て四角く折りたたみます広げて反対側も四角く折りたたみます一旦広げてこれを四角くえー、寄せていきますけれどもこの折り線通りに畳むとこのように四角くなりますこちらはピロピロと広がってこっちは固まっている状態ですそしたらしっかりと折り線をつけこちらの横の斜めのところを真ん中に寄せて折り曲げますここは広がっている方の角ですこちらの反対側も同じように曲げますこのような感じですで、裏返して同じように折り線をつけてください真ん中に寄せますそしてここの上の角と角をつなぐところを三角に折り曲げますそしたら一旦こちらを広げてこの1枚をめくって今の折り線通りに上に上げ細長いひし形を作りますこちらも同じように折り曲げて細長いひし形にしてくださいそしたら裏側も同じように広げて折り線が逆になっていますので一回これをこちらに折って折り線をつけ直すと折りやすいです一枚めくって細長いひし形に折りますこのような感じになっていますそうしたらこちらが、えー、と2つに分かれている方と一枚になっている方になってますこの2つに分かれている方の角をここを細く折り曲げたいと思います2つに分かれている方の角をこの真ん中に合わせて折り曲げますこちらの反対側の細長くなっているところも折り曲げますこんな感じです裏側も同じように折ってくださいになっていますそうしたら今折っていない方の角をちょうど上に上がるところで折り曲げてください。裏側もこのように上向きに折り曲げます。ここが三角に真ん中のところが残っていてこうなっていますそしたらこれを
横のところを真ん中で広げて折りたたみますこんな感じですそしたらここの今上に折り上げたところを少し外に引っ張り出してください根元を持って少し外に引っ張り出しましたこちらもこの根元を持って少し外に斜めに引っ張り出しますそうするとこのような笹のような葉っぱが出来上がります桃の花はお花が咲きながらこのような葉っぱが可愛く出ているのが特徴ですこの葉っぱを8個作っておいてくださいそれでは葉っぱにワイヤーをつけていきましょうワイヤーは少し太めの半分にカットされているものを使いますワイヤーの先をこのように少し曲げて葉っぱのこの中に通します上から通します真ん中のここを目指して上から通しますここからワイヤーが出ましたので引っ張って止まるところまで引っ張ってくださいそしてここをセロテープで止めたいと思いますここも抜けないようにセロテープで葉っぱとワイヤーがくっつくように通しておいてくださいあとくっつけておいてくださいこんな感じですこちらも根元なので見えませんのでそんなに神経質にならなくてもテープで留めていただけば大丈夫ですお花と葉っぱが出来上がったらブーケを組んでいきましょう中心になるお花を一つ持ってその周りに葉っぱを三つ持ちますちょうどワイヤーの1センチぐらいのところでここが1センチぐらいのところで全部を合わせて持つ感じです葉っぱもワイヤーが1センチぐらいのところで持ってくださいお花の周りに葉っぱを1枚ずつ3枚入れるという感じですそしたら一旦ここで滑りますのでワイヤーのところをセロテープで留めておいてくださいこの時に少しずれてしまってもワイヤーなので少しずらせば大丈夫ですそしたらこの周りに5つのお花を入れていきたいと思いますまた1センチぐらいのところに合わせてお花の高さが揃うように入れてくださいそんなに難しく考えなくても横にお花をくっつけていくだけでお花のこの五角形の角度がうまく組み合わさってくれますのでなり同士にお花をつなげていくつもりで入れてみてくださいこのような感じに丸くなりますここの長さも同じように持てば上も同じ高さになりますので難しく考えずにやってみてくださいそしたら葉っぱをここの花と花の間に1枚ずつ入れていきましょう今度は少し葉っぱのところに角度をつけて入れるときれいにまとまります平らになるように少しこのように90度に折り曲げて花と花の間にくっつけていくとうまくまとまると思いますこんな感じです葉っぱがお花の間から出て可愛い丸いブーケに仕上がりますそしたらここをセロテープで留めておきましょう根元がずれないようにテープで固定しておきましょう先ほどお花の5つ入った時点でも
持ちにくい方は一旦セロテープで留めても大丈夫ですずれやすそうだったらちょっと下のところもまとめておくとやりやすいかもしれません桃の花の可愛いブーケの部分ができましたそれではリボンのベースを作っていきましょうリボンのベースはどのブーケにも共通のものになります用意するものは幅の狭い方の紙ワイヤー3本ベースのドーナツ型のベースあとリボンが2種類ですで使う道具はクリップホチキス木工用ボンドセロテープハサミになりますまずこちらの幅の狭い方の紙をご用意くださいこれはすごく長くなっておりますが半分に折りたたんで高さを揃えて揃えてこのようにこの高さを合わせて3分の1または半分に切りたいと思います 2.5cm ぐらいのところで 2cm から 2.5cm のところで切りたいのでこのぐらいかなと思いますまとめて切ると簡単に切られます3本または2本に分けてくださいこのように細長い紙になりますではこれを使って土台に巻いていきましょう。まず土台の一枚のところの裏側にセロテープで貼っていきます。この紙の一枚をここに貼ってテープで元を留めておきましょう。このような感じです。これを。通しながら少し斜めに引きながら巻いていきますこちらが今裏面になっていますす斜めにこのベースが隠れるように巻いていってくださいになっていますで、最後のところはここを裏側で収まるようにカットしていただいてここはセロテープで留めておいてくださいこのような感じになりますもう一つのベースですがこちらにはワイヤーをつけていきたいと思いますのでワイヤーをご用意くださいワイヤーをこのベースの表からこのように刺して横に倒します前はここまで後ろは全部通っている状態になりますで裏面をテープで固定してくださいこれを3箇所くっつけていきますのでこちらもまた3等分になる位置にこのように留めて真ん中を通してこのように置きますワイヤーがここまで後ろ側は下まで出ていますで、この部分をテープで固定しておいてくださいで、もう一箇所もこちらですねこの上から三等分になる位置に上から通して横に倒すという感じに倒していただいて裏側をテープで固定しますそしたらこの固定した部分を上に真ん中で上に折り曲げておいてくださいこのような感じに90度に折り曲げてありますでこ,こ,ここの根元をセロテープで固定しておいてくださいこのような感じになりますここにも同じように紙を巻いていきたいと思います。先ほどのこの紙を巻いていきます。後ろ側にセロテープで固定し
今度はちょっと隙間が小さくなっていますのでワイヤーを避けながらどんどん巻いていってくださいワイヤーの部分はワイヤーが隠れるようにカバーして次の枠のところから出すというように巻いていきます。このように途中で紙が終わってしまったらこの中で収まるくらいの長さでカットしてテープで留めてくださいそして新しい紙をまたここに貼り付けてスタートしていただけば大丈夫です。最後のところはここでカットしてテープで固定してくださいこのような感じに巻けましたそしたら今度はリボンをここにつけていきたいと思いますリボンは2種類のリボンがありますオーガンジーのリボンとサテンのリボンになりますまずリボンを半分にカットしてこのぐらいの長さに準備してくださいで、半分に折りたたみリボンが少し大きいリボン小さいリボンになるように2つに2つの輪っかを作っていますここから始まってこういう感じに輪っかになっていますこれを先ほどのこちらのワイヤーのついている方のベースにくっつけていきますポチキスで固定しましょうこのような感じですもう一つも少し大きさに差が出るようにこのように輪っかを作って今度はこちらの反対側の方にくっつけたいと思いますな感じです。横から見るとこんな感じです。それではサテンのリボンをやっていきます。サテンのリボンも半分に切っていただいて、で表が表が中になるように折りたたみます。そして片方のタレをこのように持って少しずらす。こんな感じですね。こんな感じになりますこれをこちら側に固定しますリボンがこんな感じにここが輪っかになっています次はこちら側に今度も中が表になるように折りたたみこのようにして今度はこちらにずらしでここにくっつけたいと思いますこちらにずらしてここと対称になるようにここに固定してくださいこんな感じの飾りになっていますそうしましたらここに後ろにこの土台のポチキスをカバーするためにこれを貼っていきたいと思いますこれは今裏側です木工用ボンドを使ってこの上にボンドをつけていただいてこれの裏側,裏側をこちらに表側を上にしたいと思います。ここにペタッとこれでポチキスの芯が手に当たることなく安全に。持っていただけますそしてフリップでここを固定して乾かしておいてくださいあとここのワイヤーを 7.5 センチでカットしてくださいここを 
7.5 センチでカットしてセロテープで。こうをセロテープで留めておいてください。土台の完成ですそれでは蛇腹のプリーツベースを作っていきたいと思います幅広の方のペーパーをご用意くださいこちらのペーパーはとても長いですこれを半分に折り曲げてくださいだから折りをしていきたいと思います山を折って進んで折る進んで感じになりましたそうしましたらここを最後のところが山で山と山で終わるようにで少し半端が出てしまった場合はここをカットしてください。山,山で始まり山で終わるようにカットしてください。はい、とそしたらここに穴を開けていきたいと思います。ここの輪,輪になっていないパラパラの方ですね。こちらの方から 1.5 センチのところに目打ちで穴を開けていきます。穴が貫通しましたらこのまま外してワイヤーをここに通していきます半分になったワイヤーですで、これで輪っかを作ってねじりますで、この丸がまん丸になるようにしていただいてまん丸の形に整えたら広げてみてくださいこのような感じになりますここの中が少し空きが広いのでちょっと縮めたいと思いますその場合はもう一度寄せてこの丸を少し小さくねじり直してくださいそしてまたまん丸に直してから広げてみます今度は小さな穴になりましたのでこれで完成にしたいと思いますそのそしたらワイヤーをちょっと短くカットしていただいてここをこの裏側をホチキスで留めたいと思いますこちらは裏なのでこちら向きにしていただくとこんな感じになりますすべてのパーツが揃ったら組み立てていきたいと思います出来上がった折り紙のブーケにプリーツベースを入れます次にリボンベースをはめますこんな感じになりますそしたらこの根元のところをセロテープで留めましょうこの根元のところをセロテープで留めたらワイヤーをベースの長さに切ります折り紙のブーケはそのままになっていったと思いますので
ここを長さを切り揃えてくださいワイヤーの切れるハサミかペンチで切ってくださいそしたらここの根元のところもテープで保護しておきましょうこんな感じですそしたらここに細く切った紙が残っていると思いますのでそれを巻きつけていきたいと思いますこの持ち手の部分に両面テープを貼ってこの紙を巻きつけていきたいと思いますここに縦に両面テープをしっかりとくっつけると紙が巻きやすいので一本まっすぐにここに巻いて両面テープをつけてくださいそして下の方から巻き込みながら上に向かって巻いてくださいな感じになります最後のところは10センチぐらいのところでカットしてわっかを作ってそこから引き抜くという感じに縛り付けてください。こんな感じです残っているところが長ければもう少しカットしてこのぐらいであればこのベースの中に押し込んでいただいたらいいと思いますももの折り紙ブーケの完成です。